So, ich danke mich jetzt den 48. Abonnenten. Dafür ist dieser Let's Play Teil 48 gedacht. Der ist noch ein bisschen eigen. Hm? Wie komme ich so ein bisschen wieder zum Eisen? Da ist das Eisen. Oder eigentlich bin ich auf Diamantsuche gegangen. Obwohl dann sind mit der Lohsätze. Oh, was ist das ein Teil? Da oben ist ein Skelett. Das ist das Skelett da vorne. über mir ich soll jetzt nicht runterfallen ich bewohne wo kommt der Feier her so ein Skelett schlecht weg gewesen ich wollte ja nur zum Eisen dahin da ist nämlich Eisen ich muss mir neue Eisenspitzhacken machen da ist noch ein Eisen vorkommen. Hier ist noch mal ein Vorkommen. Also nicht noch mal ein, sondern noch mal vier Blöcke. Wo muss ich mit zwölf haben? Ich habe aber nur elf. Warum denn nur elf? Und ich glaube, das waren zwei auch gar nicht mal zwölf. Der läuft ja noch ein Creeper lang. Na, aber jetzt kann ich das Stein nicht abbauen. Deswegen muss ich mir neue Eisenspitzhacken machen. Hier ist dieser Grundraum von mir. Auch mit einem Crafting Table, aber ich muss erstmal wieder hoch. So mit den Schienen kommt man relativ schnell hoch. Das dauert nicht lange und schon bin ich oben. Sonnenuntergang, ah, das, da kann ich natürlich direkt schlafen gehen. Das ist Halbmond. Also ich warte noch mal zwei Nächte, wenn ich dann nämlich nachts Slimes wieder fahren kann. Bei Vollmond. Das sind das ist jetzt wird am Ende des also wird im Laufe des kommenden Parts sein, dass ich dann Slime fahren gehe. Und die Kühe sind noch nicht gewachsen. Es dauert manchmal ein bisschen, dass sie jetzt in dem 78. Teil noch nicht ganz gewachsen sind. Das Weizen ist fast komplett fertig. Ich habe noch mal, ich wollte ja noch mal Eisenspitzhacken machen. Aber da ich jetzt heute gleich zwei Parts aufnehmen müsste. 34 Steaks, ne, wenn man mal 11 Eisenerz da rein kann. Na, Nahrung habe ich natürlich genug. Leder, ja, Kohle will ich nicht wegpacken. Aber Leder habe ich weggepackt, wo ich diese Leder Stack hier 18 habe ich jetzt. Oh, hat eine Menge Eichenholz, schwarz Ich glaube, ich hätte ihm die Lust jetzt schon in Richtung den Dschungel hinzugehen. Was wollte ich denn gerade dazu? Muss ich natürlich noch ein Bett mitnehmen. Und da muss ich mal kurz gucken. Ich werde dazu erstmal ein Cut machen und werde erstmal gucken, wo die Koordinaten sind, wo ein Dschungel ist. Jetzt habe ich mir die Koordinaten gemerkt. Die sind so 1350 und 1900. Da muss ich hin. Den Kompass muss ich am besten auch mitnehmen, habe ich ja hier. Die Nahrung habe ich auch, dann gehe ich am besten jetzt schon los. Bin bei 5 Minuten Aufnahme, also wenn ich zu diesem Part zu diesen eben genannten Koordinaten ziehen. Das ist so in etwa der Richtung. Ich kann am besten direkt so also x 1300 und z 1900. 
Ich muss auf jeden Fall in diese Richtung gehen, da zum Dschungel. Ich habe ja schon einmal so 35 Minuten lang Karten, nur weil ich den Dschungel nicht gefunden habe. Deswegen war ich, aber irgendwie habe ich das ja erst nach dem 50. Tag geplant, aber nur irgendwie fehlen mir schon die, die Dschungelbäume. Deswegen sehe ich das jetzt schon vorziehen. Außerdem habe ich ja zwei Part heute aufzunehmen, da ich ja 47 Abonnenten habe und 9 49 Abonnenten und 47 Teile bin, also zwei im Rückstand. Und dadurch kann ich den Rückstand auch mit 22 Minuten Fazit schneller wieder ausgleichen. Vielleicht finde ich auch wegen, also Wüsten hatte ich natürlich auch welche gefunden. Na ja gut, ich habe bei Teil 28 jetzt gerade eben nachgeschaut. Bei meinem eigenen Teil 28, wo der Dschungel da ist. Und deswegen gehe ich da jetzt wieder zu den Koordinaten, die ich dann hier auch dann sozusagen kurz eingeblenden gelassen habe. Und draußen fängt es an zu regnen. Und das ist dieses eine NPC dort. NPC dort. Oder das ist zumindest schon mal ein NPC dort. Wo es diese Steine runtergeht. Habe ich den Pfeil runterfallen lassen? Nein, habe ich nicht. Aber ich will ja nicht wegen des Dorf, wegen dem Dorf hierher. Aber ich habe diese Dörfer bei der Rücktour gefunden. Als ich dann zurückgekehrt bin, dann fand ich die aber einmal. Zu kurz züchtig ja schon, also brauche ich da erstmal nichts zu holen. Also jetzt habe ich nicht etwa einen vollen Stack Brote, sondern 33, also einen halben Stack von Steaks. Wo muss ich da reinfallen? Hier ist eine weite Ebene. Mit einer tiefen Schlucht hier. Ich muss natürlich hier ausweichen. Da ist auch wieder das nächste NPC Dorf. Hier sind relativ viele MP oder hier sind relativ viele NPC Dörfer. Ich gucke, ob ich hier dieses schon ausgebeutet habe. Weil hier ist nämlich die Schmiede, da geht man immer vorzugsweise hin. Ja, hier der Erdblock, da war ich schon mal. Habe ich also schon ausgebeutet. Und hier den Seed könnte ich sonst auch gerne mal sagen. Mit dem Befehl Seed. Das ist der Seed dafür, die Welt. Ich muss jetzt wieder essen. Ich komme so langsam zu den Koordinaten hin. Aber ich glaube, am liebsten würde ich mich sonst beinahe teleportieren dahin. Hier könnte man eigentlich ganz gut starten, weil da Fichten links sind. Das wäre ein ganz guter Ort für den ersten, für den ersten Tag, wenn man hier startet, weil hier sind nämlich Steindrecke auf der Oberfläche. Und aus den, an der Oberfläche sind Kohle vorkommen. Oder, das würde ganz gut sein, was da gerade hier. Enderman. Ah, es war ein Enderman. Das trifft man auch nicht immer an. Ich bin jetzt Nachmittag, die wird wahrscheinlich nur ein, zwei Minecraft-Tage dauern. Ich hoffe mal, dass ich vor der Vollmondnacht zu Hause ankomme. Weil wir mit ich nämlich im Laufe des kommenden Parts des nächsten, also nicht vom Dieben, sondern vom nächsten.
Oh, da liegt noch Zombiefleisch. Habe ich natürlich direkt mitgenommen. Hier sind Pferde. Hier sind Fichten. Ich bin jetzt schon bei der Z-Achse über 1000 gekommen. Da lag die da unten. Ach, noch Hühner. Aber bei der Z-Achse bin ich schon beim Wert über 1000. Sonst müsste ich mal einfach theoretisch mal die Nacht da über graben und dann sozusagen schlafen. Und oder wenn ich in die Nacht komme, wird er bald beginnen hier innerhalb von zwei Minuten. Oder in den nächsten zwei Minuten wird die Nacht beginnen. Außen setzt gerade ein ordentlicher Regenschauer ein, weil die Kaltfront von Ex Gonzalo hier ankommt. Oder oh, ich mal rüber gebaut hier. Ex Gonzalo kommt an. Der Wind ist im Moment nicht, hef nicht heftig, aber auch, es ist auch kein Windstill. Also kein Sturm. Da habe ich mal rüber gebaut. Wo war das denn mal? Wo habe ich denn hier rüber gebaut? Ich das jetzt nicht mehr. Ich habe mich hier irgendwo rüber gebaut. Ich bin jetzt bei X und Z auf dem gleichen Wert angekommen. Und jetzt habe ich natürlich hier einen... ein Meergebiet, also ein Ozean, da kann ich natürlich nachts am besten überleben, weil man auf dem Ozean von Monstern geschützt ist. Da können keine erscheinen, also spawnen. Da muss ich einfach hier an der Küste entlang schwimmen, weil ich die Küste im Weg weiter habe. Obwohl der Wind nimmt jetzt langsam zu. Heute ist auch ein verregneter Tag draußen. Hier ist ein ein Block tiefer gelegener Wassersee. Wir sind zum Zwecke des, Dschung des Dschungels hierher gekommen. Eine Axt habe ich dann noch, aber ich kann ja sowieso noch welche craften. Die müssen ja nicht unbedingt aus Eisen bestehen. Jetzt ist Dreiviertelmond. Weil sie müssen den Dreiviertelmond sehen. Ja, der ist Dreiviertel voll. Sich ordentlich verstärkt der Regen draußen. Es schüttet sich wie auf Kugeln draußen. Wir müssen jetzt kurz mal angucken, also wir müssen jetzt mal kurz nochmal cutten. Nach dem zweiten Cut kann es jetzt wieder weitergehen. Jetzt, da ist er jetzt der Dschungel. 15 Minuten Aufnahme ungefähr. Also ich, ich habe jetzt die dritte Einzelaufnahme, aber das ist alles Part 48. Das sind jetzt drei, aus drei auf Einzelaufnahmen und dann kann ich natürlich noch das Intro davor setzen. Ab sofort. Spinne. Das ist natürlich aggressiv ist in der Nacht. Die hat aber gerade erst begonnen. Ich crafte mir erstmal noch eine Werkbank, damit ich hier ein paar Steinäxte, ich muss dann, oder zumindest noch eine weitere Steinaxt machen kann. Also ich werde dieses Video auch entweder heute oder morgen hier zulassen, also je nachdem wie das zugelassen wird, ist dann von mir auf YouTube. Hier zugelassen meine ich also, weil das Video auf YouTube hochgeladen ist. Das ist ein bisschen riskant hier in der Dunkelheit. Aber jetzt habe ich ja auch Dschungelholz. Und Kakaobohnen. 
Jetzt sollte ich hier ein bisschen Dschungelholz abbauen oder Dschungelsetzlinge, damit ich sie bekomme. Hier ist gerade natürlich ein Dschungel. So ganz weit ist es doch nicht. Also ich habe da glaube ich jetzt 10 Minuten gebraucht, da hinzufahren. Ich muss natürlich erstmal sagen wir mal, mindestens 5 Setzlinge davon aufsammeln. Von diesem Baum. Da habe ich jetzt mal ein. Ja, hu, ich habe den ersten Setzling wieder. Da sind diese Mammut-Dschungelbäume, die will ich nicht abholzen. Ne? Der zerfällt langsam. Hm, wo ist denn noch? Ich will natürlich nicht mit einem Setzling zurückkehren, weil dann werde ich wahrscheinlich nach einer Weile wieder herkommen müssen, um Setzlinge zu holen. Was natürlich nicht erwünscht ist. Oder dass ich jetzt hier bei Nacht grabe. Mit dem Grund, ich will bei der Vollmond ja Nacht. Ich will da ja Slimes farmen wieder. Und deswegen muss ich am besten die Nacht ausnutzen. Und nicht die überspringen. Und dann Sichtweite hier. Na, sind keine in Sichtweite hier. Und die droppen diese kaum Setzlinge. Diese Bäume, da kommen so wenig Setzlinge raus. Da kann gerade ein zweiter raus. Noch einer, drei, aber ich will gerne noch ein paar mehr haben. Vier. Ich kann ja beim ersten Mal mit nur zwei Setzlinge und da war ich schon noch ein paar Parts hier, war schon der Schicht im Schach. 5 oder 6 Sätzen will ich mir mit mitnehmen. Enderman Skelett. Da sind Enderman und Skelett gespawnt. Den fünften Letzten will ich noch mitnehmen. Und jetzt welche droppen würden hier. Da droppt einfach nichts. Da kommt der fünfte Letzling. Kurz den Schlüssel und sechs da raus. Nein. Das heißt, ich werde erstmal zurückkehren. Eichensetzlinge kriegt man hier natürlich auch. Da ist natürlich ein Skelett und das Skelett muss auch getötet. Den Enderman, Enderman lasse ich in Ruhe. Das hat mir auf den Bogen gedroppt. Der Enderman hat sich geportet, er ist weg. Und jetzt kann ich auch am besten hier auf der Insel über, übernachten. Also auf dieser Insel will ich übernachten, nachdem ich Creeper und Spinnen erledigt hätte. Bam, Creeper ist auch weg. Aber der hat sich in die Luft gesprengt, aber hat mir keinen Schaden zugefügt. Ich muss jetzt hier nochmal kurz schlafen gehen. Da stehen die Koordinaten, wo es ist, und hier ist Seed dafür. Seed für die Welt. Jetzt erstmal wollte ich ja wieder tagsüber haben. Jetzt kehre ich ja mit fünf Dschungelsetzlingen ein, also deswegen habe ich diesen langen Weg genommen. Also der wird schon 10 Minuten dauern, wieder zurückzukehren. Ich werde das aber erstmal die Rückkehr auf den nächsten Part verlegen. Dann, also bis dann und ciao.